நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நம்மளோட யூனிவர்ஸ் ஒரு சிறிய புள்ளியிலிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிக் பேங் மூலியமாக தான் நம்மளோட யூனிவர்ஸ் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யூனிவர்ஸ் அந்த பிக் பேங்கை தொடர்ந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் மூலியமாக தான் நம்ம இப்போ பார்க்குற நட்சத்திரங்கள் கேலக்சிஸ் நம்மளோட பூமி அதில் இருக்க உயிரினங்கள் எல்லாமே தோன்றியிருக்குது நம்ம இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா இந்த யூனிவர்ஸ் உருவாச்சு பார்த்தீங்களா இந்த யூனிவர்ஸ் உருவானப்போ முதல் முதல்ல ஒரு வெளிச்ச வெளியே வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வெளிச்சத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த வெளிச்சத்தை நம்ம இன்னும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த இந்த யூனிவர்ஸோடைய பழைய வெளிச்சம் கூட சொல்லலாம் இந்த வெளிச்சத்துக்கு பேர் தான் காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசைப்பலகை சரி முதல்ல நம்ம இந்த காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெப்பநிலைன்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு டெம்பரேச்சர்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் இந்த யூனிவர்ஸ்னுடைய பழைய வெளிச்சம்னா என்ன அது எப்படி நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த வெப்பம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எந்த நார்மலான மேட்ரை வேணால் எடுத்துக்கோங்க உதாரணத்துக்கு நம்மளோட உடல் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு ஐஸ் க்யூப் எடுத்துக்கோங்க ஏன் ஒரு இமயமலையை கூட எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி யூனிவர்ஸில் உள்ள எந்த நார்மல் மேட்ரை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அந்த பொருளில் உள்ள ஆட்டம்ஸ் அப்புறம் மாலிகூல்ஸ் நடக்கிற வைப்ரேஷனை குறிக்குது இந்த மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸில் உள்ள அத்தனை பொருட்களுக்கும் டெம்பரேச்சர் இருக்குது இல்லையா அப்படி ஒரு பொருளுக்கு டெம்பரேச்சர் இருந்தாவே அந்த பொருள் ரேடியேஷனை வெளியிடும் இதை உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கிறதுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு இரும்பு ஆணி எடுத்துக்கோங்க இந்த இரும்பு ஆணியை இப்போ நீங்கள் எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த ரூமில் வந்து லைட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்கனால இந்த இரும்பு ஆணியை உங்களால் பார்க்க முடியுது இப்போ ஒருவேளை இந்த ரூமில் இருக்க லைட் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும் இந்த ஆணி நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஆனால் இதுவே நீங்கள் ஒரு இன்ஃப்ராரேட் கேமரா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் முப்பத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டெம்பரேச்சரில் இந்த இரும்பு ஆணியில் உள்ள ஆட்டம்ஸ் அப்புறம் மாலிகூல்ஸ் வைப்ரேஷனால் உருவாகிற ரேடியேஷன் இந்த இன்ஃப்ராரெட் ரீஜனில் தான் இருக்கும் இந்த இன்ஃப்ராரெட் வேவை வந்து நம்ம கண்கள்னால் பார்க்க முடியாது அதனால தான் இன்ஃப்ராரெட் கேமரா வச்சு நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதுவே இந்த இரும்பு ஆணியை நம்ம சூடுபடுத்த படுத்த இந்த இரும்பு ஆணியில் உள்ள ஆட்டம்ஸ் அப்புறம் மாலிகூல்ஸ் உடைய வைப்ரேஷன் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் அப்படி இந்த ஆட்டம்ஸ் அப்புறம் மாலிகூல்ஸ் உடைய வைப்ரேஷன் அதிகமாகிறப்ப நமக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரும்பு ஆணியிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய ரேடியேஷன் அல்லது வெளிச்சத்தினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகும் இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஆக உங்களுக்கு டல்லான ரெட் கலரில் இருந்து ஆரஞ்சு கலர் போயிட்டு கடைசியில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஆக உங்களுக்கு வெள்ள கலரில் இந்த இரும்பு ஆணி வந்து வெளிச்சத்தை வெளியோட ஆரம்பிக்கும் இதில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளினுடைய வெப்பநிலையை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண அதாவது அதிகப்படுத்தப்படுத்த அந்த பொருளிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய ரேடியேஷனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகுது அதனால தான் நம்ம வீக்காக இருக்கிற இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன்லேருந்து நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக போயிட்டு நமக்கு வந்து விசிபிள் லைட் அந்த ஆணி வந்து சூடாக நம்மளுக்கு <laughs> எப்படி தெரியும் யாராவது சூரியன் கிட்ட போய் வந்து டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா என்ன கண்டிப்பா கிடையாது இது எப்படி சாத்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு டெக்னிக் இருக்கு அந்த டெக்னிக் பேர் தான் பிளாக் பாடி ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பிளாக் பாடி ஸ்பெக்ட்ரம் எதை சொல்லும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒரு பொருளிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய வெளிச்சம் இருக்குது இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெள்ள கலர் இப்போ வந்து நம்ம பூமியிலேருந்து பார்க்கறனால உங்களுக்கு எல்லோ கலரில் தெரியுது இதுவே பூமியினுடைய அட்மாஸ்பியர் அதாவது இந்த காற்று மண்டலத்திலேருந்து நீங்கள் வெளியே போய் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுடைய கலர் வந்து உண்மையான கலர் வெள்ளையாக தான் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்களால் பார்க்கக்கூடிய கலர் தான் வெள்ளை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுவே ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த சூரியனிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய ரேடியேஷன் எல்லா வேவ்லென்த்துலேயும் வந்து வெளியிட்டுட்டு இருக்கும் ஆனால் எந்த வேவ்லென்த்தை வந்து அதிக அடர்த்தியாக வெளியிடும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எல்லோ கலர் வெளிச்சத்தையும் க்ரீன் கலர் வெ
இந்த அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற பொறுத்து அந்த பொருளினுடைய வெப்பத்தை வந்து இந்த பிளாக் பாடி ஸ்பெக்ட்ரத்தை வச்சு நம்ம ஈஸியாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சூரியனிலேருந்து வெளியாகக்கூடிய இந்த தெர்மல் ஸ்பெக்ட்ரமை வச்சு நம்ம இந்த பிளாக் பாடி ஸ்பெக்ட்ரமோட கம்பேர் பண்ணி நமக்கு அந்த சூரியனுடைய டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரி இப்போ நம்ம பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி போக நம்ம தயாராகிட்டோம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிற நம்ம சின்னதாக நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த உலகத்தில் உள்ள அதாவது இந்த யூனிவர்ஸில் உள்ள அத்தனை நார்மலான மேட்டர் இருக்கும் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் வெப்பநிலை இருக்கும் அப்படி அந்த எல்லா பொருட்களுக்கும் வெப்பநிலை இருந்தால் எல்லா பொருட்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் வெளியிடும் இந்த ரேடியேஷனுக்கு பேர் தான் தெர்மல் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இந்த இப்போ நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் கடைசியாக என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பிளாக் பாடி ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது ஒரு பொருளிருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் அதாவது ரேடியேஷன் இருக்குதுல்ல அதுக்கு நீங்கள் இன்ஃப்ராய்டாக எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்ரேவாக எடுத்துக்கோங்க இல்லை நம்ம கண்களினால் பார்க்கக்கூடிய விசிபிள் லைட்டாக எடுத்துக்கோங்க இந்த வெளிச்சம் வந்து ஒரு பொருளிருந்து வெளியே வரும்போது அந்த அதன் பொறுத்து இந்த பிளாக் பாடி ஸ்பெக்ட்ரமோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஒரு பொருளினுடைய வெப்பத்தை வந்து ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி பிக்பேங் நடந்தது இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து சுமார் நானூறாயிரம் வருடங்கள் வரைக்கும் நம்மளோட ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமே ரொம்பவே அடர்த்தியாக கம்மியான இடத்துல தான் வந்து அடக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதனால் இப்போ இருக்க யூனிவர்ஸ் ரொம்பவே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதாவது பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு இருக்கும் இந்த அதிகமான வெப்பநிலையில் நம்மளோட யூனிவர்ஸில் இன்னுமே ஆட்டம்ஸ் உருவாக கிடையாது எல்லாமே ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸாக வந்து தனியாக வந்து மிதந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு பேர் தான் பிளாஸ்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பிளாஸ்மா ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப அதில் உள்ள ஃபோட்டான்ஸ் அல்லது ரேடியேஷன் வெளிச்சனும் கூட சொல்லலாம் இந்த ஃபோட்டான்ஸ் வந்து அந்த பிளாஸ்மா விட்டு வெளிவர முடியாது ஸோ எப்போ இந்த பிளாஸ்மா ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஆட்டமாக உருவாகுதோ அந்த சமயத்தில் தான் இங்கே இருக்கிற வெளிச்சம் வெளிவர தொடங்கும் அப்படி தான் சுமார் நானூறாயிரம் வருடங்கள் முடிஞ்ச உடனேமே நம்மளோட யூனிவர்ஸ் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்தனால நம்மளோட யூனிவர்ஸ்னுடைய அடர்த்தி வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ அப்படி கம்மியான உடனுமே நம்மளோட யூனிவர்ஸ்னுடைய டெம்பரேச்சரும் கம்மியாயிடுச்சு எவ்வளோக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பல மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து மூவாயிரம் கெல்வினுக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி மூவாயிரம் கெல்வினுக்கு வந்து நம்ம யூனிவர்ஸ்னுடைய டெம்பரேச்சர் குறைஞ்ச உடனுமே முதல் முறையாக ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் வந்து உருவாக தொடங்கியிருக்கு ஸோ இந்த பிளாஸ்மா ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் உருவான உடனுமே அங்கிருந்த எல்லா வெளிச்சமும் அதாவது ரேடியேஷன் வந்து எல்லாமே வெளியாக தொடங்கிடுச்சு அந்த மூவாயிரம் கெல்வின்க்கு வந்து நம்ம யூனிவர்ஸ் டெம்பரேச்சர் மாறுறப்ப ஒரு வெளிச்சம் வெளியிருந்துருக்கும்ல இதனுடைய வேவ்ல இருந்து எதனுடைய ஒத்து போகும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிற வெளிச்சத்தினுடைய வேவ்லந்தோட ஒத்து போகும் அந்த ரேடியேஷனை நம்ம இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எப்படி நீங்கள் கேட்குறீங்களா அதுக்கு உண்டான காரணம் யூனிவர்ஸ்னுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த யூனிவர்ஸ்னுடைய எக்ஸ்பேன்ஷனை பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ்னுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் பற்றி முழு விவரமும் கிடைக்கும் ரெச்சிஃப்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயமும் அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு பன் எடுத்துக்கோங்க அந்த பன்னை பேக் பண்ணும்போது அந்த பன் எப்படி உப்புதோ அதாவது விரிவடையுதோ அதே மாதிரி யூனிவர்ஸ் வந்து விரிவடைகிறப்ப இந்த வேவ் லென்த் ஸ்ட்ரெச் ஆகிட்டே இருந்திருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த வேவ் லென்த் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகிறப்ப நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி குறையும் அப்படி ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து நம்மளோட பூமி வந்து சேர்றப்ப நமக்கு இந்த ரேடியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு என்னவா வந்து சேரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் நம்மளுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அதனால தான் இந்த பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆரஞ்ச் கலரில் தெரிஞ்ச நம்மளோட ஸ்பேஸ் வந்து இப்போ நம்மளோட கண்களுக்கு இந்த மைக்ரோவேவ் தெரியாதனால இப்போ இருக்க ஸ்பேஸ் கருப்பு கலர் நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ இந்த மைக்ரோவேவை நம்மளோட பிளாங் டெலஸ்கோப் வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு இமேஜ் வந்து கொடுத்துருக்கு இதுக்கு பேர் தான் காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இந்த காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டுக்கும் நான் முதல்ல சொன்ன இந்த திருமல் ரேடியேஷன் இல்லை இந்த பிளாக் பாடி ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஸோ இந்த காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டோட டேட்டாவையும் நம்ம பிளாக் பாடி ஸ்பெக்ட்ரத்தோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணால் நான் என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பொருளினுடைய டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இந்த யூனிவர்ஸோடைய ஆரம்பத்தில் வெளி வெளியான வெளிச்சம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வெளிச்சம் நம்மளை வந்து இப்போ சேர்றப்ப எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டு புள்ளி ஏழு மூணு கேள்வின்
இந்த வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சு இந்த காஷ்மீர் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்டோட பிக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இன்னொரு பக்கம் கோல்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் ரொம்ப மைனியூட்டான டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஆனால் இருந்தாலுமே இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தனால மட்டும்தான் நம்ம யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பென்ஷன்னால எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே கேலக்சிஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இல்லை ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரங்கள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது ப்ளூ கலர் இருக்க ரீஜன் இருக்குதுல்ல இந்த இடங்கள் எல்லாமே நம்மளோட எம்டி ஸ்பேஸை குறிக்குது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலியமாக இந்த காஸ்மிக் மேக்ரோ பேக்ரவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கீழே ஒரு லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட நண்பர்கள் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நான் சோசியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு